ഹലോ നമസ്കാരം ഏവർക്കും ടൂട്ട് ഫോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ പ്രവീൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചേഴ്സിലൊക്കെ കണ്ടത് യു എം എൽ ഡയഗ്രത്തിലെ ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം എന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണത്തെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് ഡയഗ്രം ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് കണ്ടിരുന്നു ഒരു ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം ക്ലാസുകളും ആ ക്ലാസുകളുടെ ഇൻ്റർഫേസസും കൊളാബറേഷൻസും റിലേഷനുകളും ഒക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള യു എം എൽ ഡയഗ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം എന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിക് ഡിസൈനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യു എം എല്ലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്രാമാണ് ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തിൽ ആക്റ്റീവ് ക്ലാസുകളും അങ്ങനെയുള്ള ആക്റ്റീവ് ക്ലാസുകളുടെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുകളെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തിനെ നമ്മളൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ക്ലാസുകളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സ് കൊണ്ടാണ് ആ റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സിന് മൂന്ന് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് നെയിം എന്നും രണ്ടാമത്തെ ലെയർ എന്നുള്ളത് ക്ലാസിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളും മൂന്നാമത്തെ ലെയർ എന്നുള്ളത് ക്ലാസിൻ്റെ മെത്തേഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷനുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സ് വിത്ത് ത്രീ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് സാധാരണ ഒരു ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തിൽ ക്ലാസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ക്ലാസ് ഡയഗ്രം നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡുകൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളെയോ മെത്തേഡുകളെയോ തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുവാനായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റാ മെമ്പറിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി എന്ന ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് സ്പെസിഫയർ എന്നുള്ള ഫാക്ടറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് മൈനസ് ആൻഡ് എ ഹാഷ് സിമ്പൽ പ്ലസ് സിമ്പൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് പബ്ലിക് ഡേറ്റയാണ് മൈനസ് സിമ്പൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ഡേറ്റ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഹാഷ് സിമ്പൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടൈപ്പ് ഡേറ്റ എന്നാണ് ഇതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തിൽ ക്ലാസുകളുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നാല് തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുകളാണ് വരുന്നത് അസോസിയേഷൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അഗ്രിഗേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ അസോസിയേഷൻ എന്നുള്ള ബന്ധം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കൊണ്ടും ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്നുള്ളത് ലൈൻ ആ ലൈനിൻ്റെ എൻ പോയിൻറ്റിൽ അറ്റത്തായിട്ട് ട്രയാങ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ കൊണ്ടും അഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷനെ ലൈൻ വിത്ത് ആൻ ഓപ്പൺ ഡയമണ്ട് കൊണ്ടും കോമ്പോസിഷൻ എന്ന റിലേഷനെ എ ലൈൻ വിത്ത് എ ക്ലോസ്ഡ് ഡയമണ്ട് കൊണ്ടുമാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്ന ഫാക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് രണ്ട് ക്ലാസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എത്ര ക്ലാസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുവാനായി സീറോ ടു വൺ സ്പെസിഫിക് നമ്പർ സീറോ ടു മെനി വൺ ടു മെനി ആൻഡ് എ സ്പെസിഫിക് നമ്പർ റേഞ്ച് റിലേഷൻഷിപ്പ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ആണ് നിലവിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാം കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി എന്നതാണ് ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം എടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ബാങ്ക് എന്ന പേരുള്ള ക്ലാസ് സോ ബാങ്ക് എന്നുള്ള പേരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ബാങ്ക് എന്നുള്ള നെയിം ക്ലാസ് നെയിം ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസിൻ്റെ പേര് ബാങ്ക് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് റെക്റ്റാംഗുലർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ലെവലിൽ ബാങ്ക് എന്ന പേര് ക്ലാസ് നെയിമിന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്
മൂന്ന് മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസും പ്ലസ് സിമ്പൽ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് മൂന്നും പബ്ലിക് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സ് മൂന്നും പബ്ലിക് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് സൈൻ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി വരികയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിന് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന പേരിലുള്ള ക്ലാസ് അതുകൊണ്ട് ടോപ്പ് മോസ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ ബ്രാഞ്ച് എന്നുള്ള പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ ബ്രാഞ്ച് എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിനും ഡേറ്റ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ബ്രാഞ്ച് കോഡ് ആൻഡ് അഡ്രസ് രണ്ടിനെയും ഞാൻ ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും മാനേജേഴ്സ് ഓഫ് ആഡ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് റിമൂവ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എന്ന മൂന്ന് മെമ്പർ ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡുകളെ നമുക്ക് കാണാം ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡുകളെയും ഞാൻ പബ്ലിക് ഡേറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് സൈൻ ഉള്ളത് ഇനി ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളെ തമ്മിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ബാങ്കിന് ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ ബ്രാഞ്ചുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിലവിലുണ്ടാകും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഒരു ബാങ്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ബാങ്കിന് കുറഞ്ഞത് ഒരു ബ്രാഞ്ചെങ്കിലും മാത്രവുമല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ചുകൾ നിലവിൽ നിൽക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ് ബി ഐ എന്നുള്ള ബാങ്കിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബാങ്കിനൊരു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഹെഡ് ഓഫീസ് ഉണ്ടാവും ആ ഹെഡ് ഓഫീസിൻ്റെ കീഴിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ബ്രാഞ്ചുകൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാങ്ക് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ചുകൾ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള ആ ബാങ്കിൻ്റെ ഓഫീസുകൾ സോ എനിക്ക് ഇവിടെ കോമ്പോസിഷൻ എന്നുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് എ ബാങ്ക് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകളുടെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ആണ് ബാങ്ക് എന്ന ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഇനി ഇവിടെ തന്നെ എനിക്ക് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്ന ഫാക്ടറിനെയും കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബാങ്ക് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മെനി ബ്രാഞ്ചസ് സോ ഇവിടെ വൺ ടു മെനി എന്നുള്ള റിലേഷനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വൺ ബാങ്ക് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മെനി ബ്രാഞ്ചസ് ഇനി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിനെ ഞാൻ എടുക്കുന്നു അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ഈ ക്ലാസ്സിന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിനെയും അതുകൊണ്ട് റെക്റ്റാംഗിളിൻ്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നു ഈ അക്കൗണ്ട് ക്ലാസ്സിന് നാല് ഡേറ്റ വാല്യൂസ് ആണുള്ളത് കസ്റ്റമർ ഐ ഡി ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് റീജിയൺ എന്ന നാല് ഡേറ്റാസ് ഉണ്ട് നാല് ഡേറ്റയും ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് ഡേറ്റ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരേ ഒരു മെമ്പർ ഫങ്ഷനെയാണ് തൽക്കാലം ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെമ്പർ ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് ക്രിയേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് എന്നാണ് ആ മെമ്പർ ഫങ്ഷൻ ഒരു പബ്ലിക് മെമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് സൈൻ കൊണ്ട് ആ മെമ്പർ ഫങ്ഷനെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ക്ലാസ് നേരത്തെയുള്ള രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ബാങ്കുമായും ബ്രാഞ്ചുമായും എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് സോ നമ്മൾ ഈ ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ എന്നുള്ളത് അഗ്രിഗേഷൻ എന്ന റിലേഷനാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതായത് എ ബാങ്ക് ഇസ് ആൻ അഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് വിവിധമായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഒരു അഗ്രിഗേഷൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ ബ്രാഞ്ച് എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇവിടെ നോക്കുക വൺ ബ്രാഞ്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് സീറോ ടു മെനി അക്കൗണ്ട്സ് ഒരു ബാങ്കിൽ സീറോ മുതൽ മുകളിലോട്ട് എത്ര അക്കൗണ്ടുകൾ വരെ വേണമെങ്കിലും ആകാം സോ എ ബാങ്ക് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ടു മെനി ബ്രാഞ്ചസ് ആൻഡ് എ ബ്രാഞ്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് വൺ ടു മെനി അക്കൗണ്ട്സ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയാം ഇനി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിനെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് എ ടി എം എന്നാണ് ഈ ക്ലാസ്സിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് എ ടി എം എന്ന് തന്നെയാണ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ നെയിം രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടുകളെയും പ്രൈവറ്റ് ഡേറ്റ ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് സൈൻ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ച
ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം സോ അക്കൗണ്ട് ക്ലാസ്സിനെ നമുക്ക് പേരൻറ്റ് ക്ലാസ് എന്നും സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിനെയും കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിനെയും ചൈൽഡ് ക്ലാസ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്നുള്ള റിലേഷനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഓപ്പൺ ട്രയാങ്കിൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോമ്പോസിഷൻ എന്നുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് എ ഡയമണ്ട് വിത്ത് എ ബോൾഡ് സിമ്പിൾ അതായത് ഒരു ഡയമണ്ട് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡയമണ്ട് ആണ് എങ്കിൽ കോമ്പോസിഷൻ എന്നുള്ള റിലേഷനെ സൂചിപ്പിക്കാം ബാങ്കും ബ്രാഞ്ചും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ നമ്മളിവിടെ കോമ്പോസിഷനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു മാത്രമല്ല രണ്ടാമത് നമ്മൾ അഗ്രിഗേഷൻ എന്നുള്ള റിലേഷനെ കണ്ടു ഒരു ബ്രാഞ്ചിനകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഒരു അഗ്രിഗേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ള എ ടി എമ്മുകളുടെ ഒരു അഗ്രിഗേഷനെ നമുക്കൊരു ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാം സോ അഗ്രിഗേഷൻ എന്നുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഡയമണ്ട് ഒരു ഡയമണ്ട് കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഡയമണ്ടിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഗ്രിഗേഷൻ എന്നുള്ള റിലേഷനെ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂന്നാമതായി നമ്മൾ കണ്ട ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്നുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് പേരൻറ്റ് ക്ലാസ്സിനെയും ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സിനെയും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്നുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള പേരൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടും കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും എന്നുള്ള രണ്ട് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സുകൾ ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സുകളെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്നുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിലൂടെ നമുക്കിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇത്രയും റിലേഷൻഷിപ്പുകളെ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കസ്റ്റമർ എന്നുള്ള പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിനെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ കസ്റ്റമറിന് മൂന്ന് ഡേറ്റാ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുണ്ട് നെയിം എന്നും അഡ്രസ് എന്നും അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എന്നുമാണ് ആ ഡേറ്റാ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുടെ പേര് പ്രൈവറ്റ് ഡേറ്റാ മെമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് സൈൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ട് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസും പബ്ലിക് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് സൈൻ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റമർ എന്നുള്ള ക്ലാസ് മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഒരു കസ്റ്റമറിനെ ഒരു ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താം ഒന്നുകിൽ ആ കസ്റ്റമർ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുമായോ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടുമായിട്ടോ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയോ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് കാണാം ഒരു ലോൺ അക്കൗണ്ട് വഴി നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് വഴി നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനോ ഉള്ളൊരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി വളരെ മിനിമലായിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കസ്റ്റമർ ബാങ്കുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് വഴിയോ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് വഴിയോ മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ള മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഫാക്ടറിനെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കസ്റ്റമറിന് സീറോ ടു വൺ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാകും ഒരു കസ്റ്റമറിന് സീറോ ടു വൺ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമർ ഒന്നായതുകൊണ്ടാണ് കസ്റ്റമർ ക്ലാസിൻ്റെ സൈഡിലായ റിലേഷൻഷിപ്പിന് നമ്മളൊരു കാഡിനാലിറ്റി വാല്യൂ കൊടുത്തു വൺ എന്നും സീറോ ടു വണ്ണിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നിയർ ബൈ ആയിട്ട് ഞാൻ സീറോ എക്സെട്രാ അപ് ടു വൺ എന്നുള്ള സ്പെസിഫിക് നമ്പർ റേഞ്ചിനെ കൊടുത്തത് സോ ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൺ കസ്റ്റമർ ഹാസ് സീറോ ടു വൺ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ എ സിമിലർ വേ വൺ കസ്റ്റമർ ഹാസ് സീറോ ടു വൺ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കസ്റ്റമർ എന്ന ക്ലാസ്സിനെ മറ്റു രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ യു എം എൽ ഡയഗ്രത്തിലെ ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയെ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ്സുകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എന്ന